Et avec nous pour ce club spécial États-Unis, Pierre Bourgois, bonjour. Merci bonjour. beaucoup d'être avec nous, maître de conférence en sciences politiques, spécialiste des États-Unis. Patrick Veil, bonjour. bonjour. Merci bonjour. également d'être avec nous, historien, directeur émérite au CNRS, professeur invité à Yale Université, auteur de ce livre, Un fou à la Maison Blanche, c'est aux éditions Odile Jacob. Et on va évidemment analyser euh, ces premiers résultats et cette tendance extrêmement favorable à Donald Trump euh, qui pourrait, euh, qui devrait, selon toute vraisemblance, faire son retour à la Maison Blanche. Le résultat qui est moins serré que prévu. Comment expliquer le vote des Américains Vous allez nous le dire. On sera avec Richard Verly euh, depuis la Floride. Richard, vous nous raconterez euh, ce qu'il se passe à proximité du QG de Donald Trump. On vous retrouve dans quelques instants. Et puis on parlera des conséquences sur les conflits en cours, notamment euh, sur l'Ukraine. On sera avec Jefferson Desport de Sud-Ouest. Merci à tous les deux, évidemment. On euh, vous retrouve dans quelques instants dans ce club spécial. Mais d'abord, on va faire un point sur les résultats euh, et Donald Trump qui n'est plus qu'à un pas d'un retour à la Maison Blanche. On voit ça avec Jérôme Rabier. Alors que la nuit est bien avancée outre-Atlantique, les Américains et une grande partie du monde scrutent les dépouillements en cours dans les bureaux de vote. Dans les deux camps, les partisans de Kamala Harris et de Donald Trump sont réunis pour suivre minute par minute les résultats qui s'égrènent. Comme à chaque fois, les yeux sont rivés sur les sept swing states, ces états pivots où se joue l'élection. D'ores et déjà, les résultats sont connus dans deux d'entre eux, remportés par Donald Trump. La Caroline du Nord, comme en 2020, mais surtout la Géorgie, qui offre 16 grands électeurs supplémentaires aux candidats républicains qui avaient perdu dans cet État il y a quatre ans. Dans la plupart des autres États clés, Donald Trump est pour l'instant également en tête, même si les résultats des grandes villes traditionnellement favorables aux démocrates sont ceux qui arrivent en dernier. Les résultats définitifs dans tout le pays pourraient mettre encore plusieurs heures, voire plusieurs jours à être connus. Mais à cette heure, la plupart des médias américains pronostiquent une victoire de Donald Trump, qui deviendrait ainsi le premier président américain depuis 1892 à réussir un comeback à la Maison-Blanche, quatre ans après sa défaite face à Joe Biden, une défaite qu'il n'a jamais reconnue et qui a nourri sa soif de revanche. Voilà, Donald Trump qui n'est donc plus qu'à un pas de la Maison Blanche. Pierre, Bourg euh, Pierre Bourgois, c'est vrai qu'on avait annoncé des résultats très serrés en disant qu'on ne connaîtra sûrement pas les résultats euh, aujourd'hui, ce matin. Bon, là, ça semble assez plié. Oui, alors ça facilite l'analyse, en effet. On attend les dernières confirmations. Euh, ça, je suis un peu rivé sur mon téléphone, là. Mais en effet, euh, la Pennsylvanie, CNN vient de reconnaître que la Pennsylvanie était, euh, était donc euh, tombée entre les mains des Républicains. Donc, alors, ce qu'on peut dire, je ne sais pas si on va commencer maintenant les remarques générales, mais euh, c'est vrai que c'est un, une un ras de marée là parce que euh, euh, donc Trump est en passe donc de évidemment donc de gagner les grands électeurs de gagner le Sénat de gagner la chambre la chambre des représentants euh, en, en tout cas on, a, on attend la chambre des représentants mais le vote populaire en tout cas euh, si euh, donc Trump gagne le vote populaire ça veut dire que les sondages depuis euh, des semaines et voire des mois s'étaient trompés euh, bon encore une fois pour l'instant on est quand même dans la on attend les confirmations mais c'est en tout cas un, une véritable une véritable victoire là pour le coup on peut le dire c'est une surprise, Patrick Vell, ce résultat Oui, tout à fait. Il faut quand même voir que, quand il était... C'est une surprise en 2016. Bon. Là, ce n'était pas une surprise, parce que, au contraire, les, les démocrates se sont préparés. Enfin, se sont préparés. Il y en a un qui porte une lourde responsabilité dans le résultat de cette nuit, c'est le président Biden, euh, qui, au lieu de dire clairement qu'il ne faisait qu'un mandat, et de laisser les primaires s'organiser... Et, et probablement, ça n'aurait pas été Mme Kamala Harris qui aurait été choisie dans des primaires. Il, il, a, il a verrouillé le parti, il, il, il s'est fait désigner, et puis devant le, le, le désastre de, sa première, de son premier débat face à Trump, qui montrait qu'il était probablement atteint de la maladie de Parkinson, il s'est retiré avec un candidat quasiment, une candidate forcée qui était Mme Harris et qui a dû euh, se jeter dans la, dans la reine quelques semaines avant. Donc les conditions même de la bataille n'étaient pas très favorables au Parti démocrate. Elle a fait une campagne très honorable, mais qui, face à, face à un, un homme qui a un talent politique, euh, qui, qui, qui l'avait démontré dans cette victoire surprise de 2016. – Juste, un, je vous donne évidemment, Pierre Bourgogne, un petit mot précis ce que vous dites. Vous dites que ce n'est pas forcément Kamala Harris qui aurait été choisie. Ça veut dire que ce n'était pas la bonne candidate pour les démocrates ?– Écoutez, elle s'était déjà présentée à des primaires. Elle avait fait 6 Bon, eh ben, elle aurait peut-être fait le même score. Alors, le fait qu'elle ait été 
vice-présidente l'a rendue quasi incontournable, même si certains leaders du Parti démocrate, Mme Pelosi et M. Obama, auraient souhaité une convention ouverte. Ça a, elle, a, elle a bien organisé la, la prise de pouvoir comme candidate, mais elle n'était peut-être pas la meilleure. Voilà. – Alors je, je nuancerai euh, ces propos, je pense que Kamala Harris a fait une mauvaise campagne, je le dis depuis quelques semaines euh, déjà. – Vous les confirmez donc ?– Non, vous avez dit compagne honorable, c'est pour ça. <rire> – euh, Moi je pense qu'elle a fait une mauvaise campagne. – Les plus dur, que... Pierre Bourgogne. <rire> – Non, je pense mauvaise campagne parce qu'en fait, elle avait, elle avait quand même un boulevard devant elle. Euh, moi je pense, parce qu'en en fait, on a, on, a, on a beaucoup parlé du, du bilan de Joe Biden, mais Donald Trump aussi a un bilan. Et je trouve qu'elle a très très peu attaqué Donald Trump sur son bilan. Elle a décidé d'axer sa campagne uniquement sur la thématique de l'avortement, surtout sur les dernières semaines. La seule fois où je l'ai trouvée vraiment très très bonne, c'est lorsqu'elle a parlé de sa logique de classe moyenne. Elle voulait redonner du pouvoir d'achat aux Américains. En gros, elle a été sur un terrain économique qui mettait mal à l'aise Donald Trump. Euh, et... Aussi, je, je, je nuancerai aussi parce que, bon, je ne sais pas ce qu'aurait qu donné une primaire euh, clairement, mais je pense que l'échec du Parti démocrate ces dernières euh, années, c'est l'incapacité à vraiment parler profondément d'économie. Et en fait, Joe Biden a gagné en 2020 parce que justement, Joe Biden avait un grand plan de relance économique. Moi, je pense que c'est cette campagne, c'est ce que cette campagne a montré. C'est l'économie qui, qui a la thématique qui a dominé la campagne. On avait pensé que peut-être la politique étrangère, euh, notamment le conflit au Proche-Orient, allait pouvoir influer finalement très peu. Euh, je pense que les les thématiques sociétales ont finalement pesé moins qu'on se compensait et c'est l'économie qui s'est imposé comme thème de campagne. Là, on fait des analyses vraiment sur le fond de la campagne, etc. Mais est-ce que le premier enseignement, c'est pas que bah, voilà, les analystes, les sondeurs se sont plantés finalement Parce que ces derniers jours, ces dernières semaines, on parlait de Kamala Harris euh, en tête. Il y a eu des petits scrutins, il y a eu des petits sondages qui, qui, qui sont parus là, ces dernières heures, ces derniers jours. Et là, on non, se retrouve, mais... vous nous dites que vous n'êtes pas surpris, euh, non. pas étonné. Non. D'abord, ils se sont mais... trompés dans la marge d'erreur. C'était pas, c'est voilà, c'est pas, pas une victoire, euh... c'est une victoire à deux trois points, oui, qui est, qui est, qui est majestueuse parce qu'il emporte les six États euh, tangents, mais c'est de pas, manière assez serrée dans ces États. De manière assez serrée aussi. Donc oui, il y a l'économie, mais Biden. Euh, à l'inverse de, de Bill Clinton, a fait une politique de réarmement industriel. Mais là où vous avez raison, l'inflation est désastreuse. Et Madame et Madame Harris, quand elle a même pas su trouver un motif de dire ce qu'elle aurait fait de différent par rapport à Biden, elle aurait pu dire « j'aurais été plus actif sur l'inflation ». Bon, qui touche, qui a, je suis d'accord avec vous que l'inflation a joué un rôle important, l'immigration a joué un rôle important, parce que, bon, il euh, y a un désordre à la frontière sud qui a pu activer certains électeurs. Euh, voilà, y a, et, et la politique étrangère, pour une raison simple, c'est on donne tous ces milliards euh, à l'Ukraine euh, dans des guerres internationales, et nous, qu'est-ce qui nous reste voilà. ?– Ça a très peu joué dans l'opinion publique. – ça joue, ça joue beaucoup plus que ça joue, j'allais dire, dans la profondeur ouais. de l'électorat. On va y venir sur la politique étrangère avec Jefferson dans, dans quelques instants. Est-ce que euh, Kamala Harris, elle a suffisamment parlé à cette Amérique qui se sent euh, oubliée, cette Amérique des <coughs> classes populaires, des classes moyennes Où est-ce que cette Amérique-là, elle, elle a voté Trump parce que c'est Trump qui leur parle Alors c'est toujours facile de tirer des conclusions maintenant qu'on a les résultats, évidemment, euh, c'est évident. Euh, ma, malgré tout, moi je le dis depuis plusieurs semaines, quand je disais qu'elle a fait une mauvaise campagne, c'est par rapport à ça. C'est qu'en fait, au début, lorsqu'elle choisit Tim Walls comme colissier, je pense que c'est un très bon choix. Et je pense que c'est un meilleur choix que J.D. Vance initialement, euh, le coïncier de Donald de Trump. Trump. Euh, pourquoi c'était un bon choix Parce que justement, elle faisait le choix d'une campagne d'ouverture où elle allait parler justement à l'Amérique rurale, l'Amérique, on dit souvent des oubliés, qu'on a souvent reproché au Parti démocrate, on a souvent reproché au Parti démocrate de ne parler qu'à qu l'establishment et qu'à l'Amérique des villes, des grandes villes. Et c'est vrai que Kamala Harris, au début, m'a semblé faire des bons choix, bons choix donc sur le colissier, bons choix sur la thématique des classes moyennes. Elle s'est, je pense, <rire> enfermée dans une, dans une logique unique, donc à ne parler que d'avortement, comme je, comme je disais. – On va aller euh, en Floride, à, tout proche du QG de Donald Trump, qui est actuellement en train de s'exprimer. On retrouve Richard Verly. Bonjour Richard, merci beaucoup euh, d'être avec nous, journaliste correspondant pour le Média Suisse Blick. Vous suivez évidemment euh, cette campagne depuis la Floride, depuis le QG euh, de Donald Trump. Dites-nous un peu ce qui se passe sur place et, et quel est euh, l'état d'esprit. On imagine qu'il y a beaucoup de joie de votre côté. – Oui, effectivement, alors la joie, elle n'est pas arrivée tout de suite, il y a eu, en gros, ça a été une soirée très tranquille, pour une raison simple, d'abord, il n'y avait pas autant de militants et de partisans de Donald Trump qu'on aurait pu le penser, ils sont arrivés tardivement, ils ont été très bien canalisés par la municipalité ici, et maintenant, alors par contre, c'est le moment de la victoire, donc comme vous le dites, euh, Donald Trump est en train de parler, et il est en train de parler devant ses supporters, puisqu'il a fait ouvrir les portes du palais des congrès, où initialement, euh, la, son intervention devait se faire devant un parterre d'invités et la presse, 
international. Donc voilà où on en est. La joie, quand vous parlez de militants trumpistes, évidemment, ils vous disent il est président, il s'y attendait, il s'attendait à ce que ce soit une déferlante et il s'adresse aux journalistes, à nous, en disant vous n'y avez pas cru, vous n'avez pas voulu voir ce que nous, on voyait sur le terrain, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les démocrates ont perdu pied avec la réalité des classes populaires et des classes moyennes. C'est ce que j'ai entendu tout à l'heure. Et on est quand même en Floride, dans un endroit tout à fait aisé qui s'appelle West Palm Beach. C'est là où Donald Trump a son golf de Mar-a-Lago. C'est une villégiature de gens plutôt fortunés. Mais beaucoup de gens sont venus. J'ai par exemple vu beaucoup d'hispaniques qui sans doute sont des employés dans tous ces immeubles et qui disent « Nous, on a voté Trump », qui revendiquent leur vote Trump, des femmes comme des hommes, pour une raison simple, les fins de mois, l'argent qu'il va leur apporter, au fond, on pourrait dire Donald Trump pour eux, c'est le candidat du cash, de la monnaie dans le portefeuille. Mais ça veut dire, Richard, vous qui suivez euh, cette campagne depuis les, les états unis vous avez vécu hein, <rire> ces euh, dernières heures de campagne sur place. Euh, comment vous, vous avez senti Est-ce que vous l'aviez senti venir ce résultat euh, très favorable et, et très net euh, pour Donald Trump alors, un résultat de cette ampleur, non. Ce que j'avais vu en trois semaines, euh, je dirais, à sillonner quatre états clés, donc le Michigan, la Pennsylvanie, la Caroline du Nord et la Géorgie, quatre états qui sont passés chez Donald Trump. Je crois que les résultats du Michigan ne sont pas encore définitifs, mais la Pennsylvanie s'est fait. Ce qu'on avait noté, c'était la dynamique, incontestablement, Trump dominait le paysage, il dominait le paysage médiatique, on ne parlait que de lui. En revanche, ce qu'on nous avait dit, c'est que la campagne du Parti démocrate de Kamala Harris, elle était très efficace. Ils, ils y allaient porte à porte, au téléphone, ils essayaient de mobiliser d'abord les femmes, mais aussi la communauté afro-américaine et la communauté hispanique. Et la question qu'on peut se poser, c'est que ce porte à porte, il n'a pas fonctionné et que le vote des femmes, que l'on espérait très mobilisé sur les droits des femmes et notamment le droit à l'avortement, il y a sans doute dans les classes populaire et moyenne, c'est ce qu'on nous a dit ici. Beaucoup de femmes qui ont, pardonnez-moi l'expression, préféré voter comme leur mari. Merci Richard, merci beaucoup d'avoir été avec nous depuis la, la Floride, à proximité évidemment du QG de Donald Trump qui est toujours en train de, de s'exprimer. Un, un mot d'abord peut-être sur ce que disait Richard, après on va revenir sur ce qu'est en train de dire Donald Trump. Euh, d'abord finalement, euh, pas une grande surprise, Donald Trump, on ne parlait que de lui, il a dit Kamala Harris, elle était plus effacée moi, je, je suis allé aux états unis il y a 15 jours, dans le Missouri et dans l'Illinois. Et dans le Missouri, c'est vraiment l'Amérique profonde. Et franchement, les gens que j'ai vus, ils étaient pro comme à la risque, mais ils étaient inquiets parce qu'ils ne sentaient pas une dynamique de terrain. Voilà. Vous savez, on ne gagne pas une élection sur le libéralisme, sur les libertés. Ça ne suffit. Ça, ça attire un certain nombre d'électeurs. Mais il faut une narration. Il faut raconter une histoire... Il faut, il faut avoir un projet. Il faut avoir un programme. Elle n'avait pas de programme. Elle, elle était... Elle, et, 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 et lui, il avait Ça, un programme. Il pas. avait un programme, c'était « Make America Great Again ». Et il avait à côté de lui Musk, qui, 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 lui, qui représentait quelque chose. Et moi, je l'ai dit, je pense que Musk représente quelque chose d'inconscient de conscient. C'est le retour de l'homme du Sud, de l'homme chrétien blanc qui va reconquérir le monde avec la puissance de l'argent et de la technologie euh, à, à, à son service. Voilà. Il y a eu et, un rôle des réseaux sociaux dans cette campagne Il y, y, y a le rôle de l'image aussi, parce que euh, euh, la guerre civile américaine a divisé bien sûr le pays, mais elle est toujours là dans les têtes. Et moi j'ai travaillé, le président le fou à la Maison-Blanche, c'était Wilson, et, et euh, quand il a négocié le traité de Versailles, il l'a fait avec un homme avec qui donc, il s'était beaucoup rapproché, qui était le représentant de l'Afrique du Sud, euh, qui était le général Smuts. Et avec lui, il a construit un projet où il allait aussi diriger le monde au-delà de la constitution américaine. Il faut bien voir que il a dit, Trump, que c'était la dernière fois qu'ils allaient voter, que toute cette qu'il voilà, qu allait prendre tous les pouvoirs. La Cour suprême va peut-être l'aider d'ailleurs à, à surmonter tous les obstacles. Donc on est dans une situation inédite de ce point de vue-là. Parce que euh, on ne sait pas ce qu'il va faire d'un pouvoir auquel il s'est préparé. En 2016, il n'était pas préparé. Ça l'a même pris de surprise lui-même. Et là, il est prêt à faire on ne sait pas quoi. Est-ce que c'est pas ça le problème C'est qu'on ne sait pas quoi Mais moi je pense qu'on fait l'erreur de trop personnifier. Parce que je pense que, euh, j'en ai parlé hier justement dans, dans la même, enfin, dans, sur la même chaîne, euh, je pense qu'il faut comprendre le phénomène Trump au-delà de Donald Trump. 
En fait, euh, ce que Donald Trump, la force de Donald Trump, euh, c'est de... Pourquoi, on, on, on se pose la question, pourquoi Donald Trump, malgré ses outrances, malgré les procès, malgré tout tout ce qui tourne autour de lui, pourquoi il est encore là et pourquoi il gagne donc aujourd'hui Parce que je pense qu'il a réussi, c'est sa force, il a réussi à parler donc à l'Amérique que j'avais évoquée, l'Amérique voilà. que vous oubliez, mais cette Amérique-là, cette Amérique-là, elle survivra après Donald Trump. C'est-à-dire qu'après Donald Trump, il faudra aussi qu'un candidat parle à cette Amérique. Et j'en reviens toujours à la, à la même chose. Quand je dis que Kamala Harris a fait une mauvaise campagne, c'est toujours la même chose. Parce qu'elle n'a pas réussi à parler profondément à cette Amérique. Et je pense que caricaturé en disant les femmes, les femmes votent pour Harris, euh, les, les Blancs votent pour, pour Trump, etc. C'est plus compliqué que ça. Il y a des Latinos qui ont, qui ont en masse voté pour, pour Trump. Moi, moi je pense qu'il faut, il faut sortir des, des personnifications euh, parce que sinon on ne comprend pas le phénomène Trump. Euh, Comment monsieur... expliquer que la moitié des Américains votent pour quelqu'un qui est condamné qui euh, donc, dit des mensonges à répétition parce que je pense que ça va au-delà de Donald Trump ben, – Parce que d'abord, les, les, les enquêtes le montrent, 80% des Blancs sans diplôme, parce que ça c'est un phénomène américain, 20% des jeunes sont analphabètes, il y a des États où il n'y a pas d'école publique, l'instruction n'est pas obligatoire, aux États-Unis en 44, il y a, dans 44 États sur 50, la, la, le financement des écoles va en fonction de, de la valeur de la propriété aux alentours, ce qui fait que plus vous êtes dans un quartier pauvre, moins vous avez d'argent, donc il y a tout ce phénomène-là, c'est à ces, 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 ces gens-là qu'il sait parler, et il faut une personnalité particulière pour leur parler. Et si vous n'avez pas une personnalité, ben vous ne gagnez pas. Et c'est lui qui l'a fait ressortir tout ce... – Il avait la même personnalité en 2020. Mais... Mais... D'accord, sauf qu'il avait, il il avait le bilan sur le sous le nez, il avait le Covid, il a, il a, il a payé le Covid. Et c'est ça qui, qui, a, qui a permis qu'il perde, et encore avec une marge très étroite. Il avait encore failli gagner. Bon, donc c'est ça, sa personnalité, les gens n'ont rien à fiche, parce que ce qu'il lui a, bon, ils, ils sont pris par son histoire, qu'on lui en veut, etc. Donc je dirais, euh, ne pas voir, je sais bien que quand on fait de la science politique, etc., on ne sait pas, mais le rôle de la personnalité, il va falloir, je bon, non, il, faut, il, faut, il faut voir que ça joue un rôle. Mais je dis et, pas que ça compte, et, mais la et, même chose. Et, et le rôle de Poutine est important. Les personnalités en politique, c'est très important. Mais mais... Vous caricaturez, je ne dis pas que la personnalité ah ne bah, compte pas. Je dis qu'on peut dire la même chose. Les idées politiques comptent aussi. Et les tendances politiques idéologiques comptent aussi. C'est-à-dire que l'Amérique profonde, là, je, moi je pense sincèrement que cette, que cette partie de l'Amérique, euh, au-delà de Donald Trump, en fait, mais évidemment, je suis d'accord qu'il qu y a un mouvement qu'il qu a créé, mais sa personnalité même, euh, euh, il a, moi en 2015, j'étais un professeur à Liel, j'ai dit, il va être élu. J'étais tout seul dans ma fac, j'étais tout seul, dans... j'étais pas américain, j'ai senti un certain, un talent extraordinaire pour, 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 pour rêver, pour parler à l'inconscient ou au subconscient et, et et très bien cerner les thèmes qui pouvaient le, le faire élire. Mais, Donc il a un talent particulier. Mais je vous dis, il l'avait aussi en 2020. Et pourtant... Mais oui, mais il a failli gagner alors qu'il avait un bilan épouvantable. Donald Trump, qui dans son premier discours, hein, où il revendique la victoire, parle d'une victoire politique jamais vue dans notre pays, il promet d'aider l'Amérique à guérir. Il prend la tête d'une Amérique fracturée. Est-ce qu'il peut l'aider à guérir, cette Amérique c'est compliqué parce que je, je pense que de toute façon, ça dépend de quoi on parle, euh, quelle guérison. Euh, moi, je m'intéresse beaucoup à la politique étrangère. Je pense que de toute façon, les États-Unis sont en déclin annoncé. Et je pense que de toute façon, Kamala Harris comme Donald Trump ne pourront pas enrayer l'incapacité des États-Unis à assurer à nouveau ce rôle de gendarme du monde qu'on a depuis, euh, depuis, depuis 1945 et surtout depuis, depuis la fin de la guerre froide. Donc je pense que de toute façon, il y a des réalités qui s'imposent aux États-Unis, peu importe les candidats. Et je pense d'ailleurs que Donald Trump comme Kamala Harris ne pourront rien faire face aux inégalités mmh aux états unis euh, l'inflation, on verra, Je, vous l'avez dit, hein, le bilan de Donald Trump, où il y a deux Donald Trump, il y a le bilan économique avant le Covid, après le Covid, mais on ne peut pas dire que l'économie était incroyable sous Donald Trump, mais on ne peut pas dire qu'elle était non plus incroyable sous Joe Biden. J'entends parfois dire que Joe Biden a un très bon bilan économique, ça dépend de quoi on parle. PIB, oui, chômage, oui, euh, mais inflation, vous l'avez dit, 20% d'inflation sous 4 ans, c'est énorme. – Puisque vous avez parlé de la politique étrangère, on, on va évidemment euh, euh, en venir à ça, puisque on va aller euh, retrouver Jefferson des Sports, euh, grand reporter au journal Sud-Ouest. Jefferson, l'un des enjeux de cette élection américaine, c'était les conséquences sur la guerre en Ukraine. Bonjour Ariane, oui, c'est la guerre en Ukraine, c'est l'un des nombreux sujets qui sous-tendent cette élection américaine. Et on a vu ces derniers mois le président ukrainien Volodymyr Zelensky qui allait tout son agenda sur cette échéance américaine. Deux exemples très concrets, et notamment il a essayé de faire lever tous les obstacles pour pouvoir utiliser les missiles américains pour mener des frappes dans la profondeur en Russie, pour pouvoir frapper Moscou sur son territoire. Sur ce point, il n'a pas levé toutes les restrictions. Et sur l'aide financière, vous le savez, si en avril, 
avril, il a réussi à obtenir un nouveau plan d'aide de 60 milliards de dollars. Il a fallu six mois à Joe Biden pour pouvoir débloquer cette aide, cette nouvelle enveloppe d'aide, alors que l'Ukraine, à ce moment-là, a manqué cruellement de munitions sur le front. Mais les Républicains, emmenés par Donald Trump, ont tout fait pour bloquer cette aide et sinon la marchander au passage. Ça, c'était un des deals dans cette négociation-là. Donc, à bien des égards, cette nuit américaine que l'on vient de vivre aura des répercussions en Ukraine. En tout cas, on peut le supposer. Mais parce que Volodymyr Zelensky, lui, a parfaitement entendu Donald Trump ces derniers mois se vanter dans des interviews d'être en capacité de régler ce conflit en 24 heures. Alors, il n'a pas donné tous les détails de son plan, mais on a bien compris que l'idée majeure, c'était de forcer l'Ukraine à renoncer au territoire conquis par Vladimir Poutine, en l'occurrence le Donbass. Et dans son plan de paix, Vladimir Zelensky, qui l'a présenté en octobre, a dit « pas question, il n'y aura pas de cession de territoire en échange de la paix ». Donc là, voilà, ça fait partie, on s'éloigne un tout petit peu de Washington au moment où on se parle sur ce sujet-là, mais ce sera un des sujets majeurs dans l'après-élection, une fois qu'on aura tous les résultats confirmés. Et Jefferson, vous suivez évidemment de près ce conflit pour Sud-Ouest. Vous êtes notamment rendu en Estonie, en Lituanie. Quel est l'état d'esprit de ces populations sur ce qui pourrait arriver du côté des États-Unis alors là aussi, on regarde l'élection américaine de près, parce que si on prend l'exemple de l'Estonie, où je suis allé plusieurs fois en reportage sur le front de l'Est, comme on l'appelle aujourd'hui, l'Estonie est un tout petit pays, c'est le pays balte le plus nordique, il y a une frontière commune avec la Russie. L'Estonie est indépendante depuis 1991 seulement, ça fait une petite trentaine d'années, et en Estonie, le sentiment est très clair. Si l'Ukraine tombe, ils le disent, et les militaires estoniens notamment le disent, on sera les prochains sur la liste. C'est la raison pour laquelle, en 2004, l'Estonie a rejoint l'OTAN. Depuis 2017, la France assure une présence régulière, une présence dissuasive en Estonie. Il y a des entraînements communs entre les militaires français et les militaires estoniens, notamment dans un camp qui s'appelle Tapa, qui est à une centaine de kilomètres de la frontière russe où je suis allé. Et ils s'entraînent dans des conditions extrêmes, notamment en hiver, avec de la neige, de la neige partout, des températures négatives, les armements peuvent geler, etc. On appelle ça de l'aguerrissement. Mais voilà la, le sentiment estonien, même si c'est une toute petite armée de 6 000 hommes, euh, leur état d'esprit est très clair, il faut être en capacité de se défendre. Et là encore, euh, c'est une des implications nombreuses qu'aura cette élection américaine, c'est de voir comment tout ça va atterrir en Europe et sur le front de l'Est. Merci Jefferson, merci beaucoup euh, de nous avoir raconté ça. Patrick, il y aura des vraies conséquences euh, de l'élection de Donald Trump sur la guerre en Ukraine. Replaçons-nous d'un point de vue historique. La France a déjà vécu ça, c'est-à-dire l'abandon américain. Quand on signe le traité de Versailles, qui, qui crée la Société des Nations, on signe aussi avec les États-Unis et l'Angleterre un traité militaire d'assistance ordre d'OTAN avant la lettre, qui s'appelle le traité des garanties, qui nous assure l'intervention militaire en cas d'agression allemande. Et comme Wilson donne l'ordre à ses sénateurs démocrates de voter contre la ratification du traité, c'est pour ça qu'on qu se perçut comme un fou par ses contemporains, euh, on perd la garantie militaire. Et le désordre qui s'installe mène à la Seconde Guerre mondiale, et nous, on se retrouve seuls. Euh, et c'est cette solitude que De Gaulle a vue, connue, parce qu'il était déjà actif dans l'armée, qui, qui contribue à ce que quand il se retrouve à la tête de, 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 de l'État, euh, bah, la force nucléaire française, euh, euh, on reste dans l'OTAN, mais avec une, une certaine indépendance. On, on, a, on a connu, nous, on a dans cette Europe très désarmée sans l'Amérique, on a quand même un peu quelque chose, une autonomie, une petite force, une expérience historique qu'il va falloir, avec les Anglais et avec ceux qui... Euh, qu'il va falloir organiser pour euh, créer quelque chose d'européen. Mais je dirais que, historiquement, nous avons déjà connu cet abandon, cet abandon abrupt de l'Amérique euh, à la suite d'un vote au Sénat, vous voyez. Donc, euh, c'est pas très connu, c'est ce que je raconte dans mon livre. Et, 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 et c'est quelque chose qui nous est arrivé en 1920. Pierre Vauvoir. Euh, – Oui, alors bon, euh, j'ai l'impression de, de, qu'on refait le débat de 2016, c'est-à-dire qu'en fait, oui, on est face à un prochain président américain qui va euh, mettre à mal les alliances traditionnelles, c'est ce qu'on disait déjà en 2016, ouais. il va mettre Mais pardon, à mal. mais si vous avez cette impression, est-ce que ça veut dire que la France et l'Europe n'ont pas tiré les leçons de Trump 1 et qu'on va se retrouver dans la même situation avec Trump 2 ?– En fait, on questionne toujours la même chose, le rapport aux états unis à l'atlantisme, est-ce que la France doit toujours s'appuyer sur la puissance américaine, une puissance américaine qui, c'est vrai, 
tend à se, à se retirer, à ne plus, je le disais tout à l'heure, à ne plus assumer les responsabilités de, de, de garant de l'ordre international. Et c'est vrai que Donald Trump, ça on a presque la certitude, hein, va mettre à mal donc cet ordre international libéral, qu'il a déjà mis à mal lors de son premier mandat. Euh, donc oui, la France a tout intérêt, alors je ne sais pas, dans une vision gaulienne, euh, en tout cas a tout intérêt à, euh, soit via l'Union européenne, soit même en, en tant que puissance à part entière, a tout intérêt en effet de prévoir cette... Euh, anticiper, mais... Est-ce que c'est un échec d'anticipation euh, Je pense que oui, parce que, je vous le disais, Donald Trump ou pas Donald Trump, de toute façon, les États-Unis n'ont plus les moyens euh, de, leurs, de leurs ambitions post-guerre froide. – Allez-y, Patrick. Ah. – euh, <rire> Pourquoi on est allié avec l'Amérique ben, C'est Clémenceau qui avait voulu l'Alliance Atlantique en 1919, parce que c'est une démocratie libérale, parce que c'est un pays de la liberté, parce qu'on est allié avec des, des démocraties avec lesquelles on, on a des, des valeurs communes. Alors peut-être que l'Amérique est en train... On va voir ce que, ce que va devenir la, la seconde présidence Trump, mais il y a une raison à cette alliance, elle n'est pas uniquement... Elle, 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 la proximité en termes de valeurs. Bon, et, et en plus, il y a l'histoire de l'Europe. C'est-à-dire que tous les, les, chaque pays européen pris individuellement fait plus confiance à l'Amérique qu'à ses, qu qu ses voisins européens. Et Là, ça, on n'a pas réussi... – froide aussi. – Voilà, et on n'a pas réussi à, 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 à se sortir... Euh, de, de, de ces divisions intra-européennes qui, qui continuent un peu de nous, de nous paralyser dans la construction d'une force européenne. Mais, mais certains épisodes de l'histoire ont montré et récemment, hein, je ne parle, parle pas forcément de la guerre de 2003 en Irak hein, où la France n'a pas suivi, mais je parle même de la crise des sous-marins on en avait beaucoup parlé, qui n'a pas eu lieu sous Donald Trump, hein, qui a eu lieu sous Joe Biden donc il y a aussi des piqueurs de rappel pour montrer que Absolument. les Américains ont aussi des intérêts qu'ils défendent et qui parfois c'est des intérêts qui ne sont pas euh, en Absolument. commun avec, avec les Européens et avec la France. Et on va l'écouter euh, Donald Trump qui s'exprimait il y a quelques instants depuis son QG en Floride. Franchement, ce résultat est, je crois, le plus grand mouvement politique de tous les temps. Il n'y a jamais eu comme ce... Il n'y en a jamais eu comme cela dans notre pays et peut-être au-delà. Maintenant, nous allons vers un nouveau niveau d'importance parce que nous allons aider notre pays malade. On a un pays qui a besoin d'aide. Il a vraiment besoin d'aide. On va réparer nos frontières. On va réparer tout ce qu'il faut dans notre pays. Nous avons fait l'histoire pour une raison ce soir. Et cette raison, c'est ça. Nous sommes revenus alors que personne ne pensait que ce serait possible. C'est désormais clair que nous avons réalisé la chose politique la plus incroyable. Regardez ce qu'il s'est passé, c'est fou voilà, on sent qu'il y avait un, un esprit de revanche, hein, clairement, pendant la campagne de Donald Trump. Qu'est-ce que ça peut donner, ce Trump 2 ?– Ah ben, justement, euh, alors, est-ce qu'il va respecter la Constitution Parce que le, le, la Cour suprême euh, a pris une décision récente qui donne au, au président euh, une sorte d'exemption, d'immunité de, 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 euh, euh, pour ses actes. Euh, S'il a, s'il n'a pas la Chambre des représentants, c'est quand même un contre, ça sera le seul contre-pouvoir. Et on attend les résultats, ça se joue à 3-4 sièges. Bon. Donc, euh, s'il n'a pas la Chambre des représentants, c'est un peu un soupir de soulagement parce que, par exemple, la mise en cause de certains programmes sociaux, parce qu'il veut mettre M. Kennedy à la, à la santé, là, qui ne croit pas au vaccin. Et, euh, enfin, on est dans une situation euh, assez, assez un peu ubuesque du point de vue de, de, des annonces de, de euh, pré-campagne. Enfin, bon, voilà. Alors, il euh, y a quand même aussi chez les républicains, des républicains classiques. On peut même imaginer qu'au Sénat, par exemple, la sénatrice de l'Alaska, euh, qui est une sénatrice qui a annoncé qu'elle votait euh, contre Trump, peut très bien changer de parti. Enfin, il, 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 il n'a pas la totalité des pouvoirs. Aux États-Unis, il y a quand même des contre-pouvoirs. Les États ont des pouvoirs. Il va y avoir des mid-termes dans deux ans. Donc voilà. Euh, mais on est dans une grande incertitude sur le, ce qu'il va vraiment faire par rapport à ce qu'il a annoncé. Il a déclaré également, excusez-moi, il a déclaré <rire> que je ne suis pas là pour ouvrir des guerres, je suis là pour les terminer. Donc voilà, ça donne un peu la perspective sur la oui, relation internationale. Oui, je, je suis d'accord. Tout à l'heure, j'ai parlé de raz-de-marée. Je raz-de-marée par rapport 
rapport à ce que euh, on prévoyait, parce que les sondages, moi c'est le vote populaire qui m'intéresse. Euh, D'accord, le vote populaire. Trump gagne le vote populaire, ça, ça, c'est pour ça que j'ai utilisé le terme de Ranmaré. Vous avez raison, l'enjeu c'est la Chambre des représentants. Là je ne sais pas, je n'ai pas regardé le dernier chiffre. Euh, c'est la Chambre des représentants, parce qu'il ne faut pas oublier, je parle pour les téléspectateurs, euh, que c'est un système donc strict, de séparation stricte des pouvoirs, ce qui veut donc dire que le président ne peut pas faire grand chose contre son congrès s'il si n'a pas son congrès. Donc là, pour l'instant, le Sénat est à basculer. Euh, euh, on va voir si la Chambre des représentants bascule. Mais vous avez raison. L'enjeu maintenant, c'est de savoir est-ce que Donald Trump va avoir les mains libres euh, et est-ce qu'il aura une majorité à la Chambre des représentants. Sur les, euh, les républicains classiques, bon, j'ai l'impression quand même que la plupart des républicains classiques ont déjà basculé. Euh, enfin, maintenant, en fait, ce ne sont plus des républicains. Euh, bon, il en reste quelques-uns. On verra. C'est une très bonne remarque. On va voir, en fait, tout dépend de la composition de la Chambre des représentants. <rire> Et un dernier mot, une réaction à la seconde d'Emmanuel Macron. Félicitations, président Donald Trump, prêt à travailler ensemble comme nous avons su le faire durant quatre années, avec vos convictions et avec les miennes, avec respect et ambition pour plus de paix et de prospérité. La réaction donc euh, d'Emmanuel du, Macron, le président de la République. Merci à tous les deux. On va terminer euh, comme tous les jours avec ce qu'elle a une de vos quotidiens régionaux. Steve, l'actualité dans nos régions, ce sont ces plans sociaux qui se multiplient. 3 700 emplois supprimés à Auchan et Michelin. Midi Libre parle d'une inquiétante spirale. Le journal s'intéresse aux conséquences que ces plans sociaux pourraient avoir dans la région. Le distributeur Auchan prévoit de supprimer plus de 2300 emplois en fermant notamment des dizaines de magasins en cause des résultats et des ventes en Berne. Michel Barnier a dit hier vouloir savoir ce qu'Auchan et Michelin ont fait de l'argent public que l'argent leur a distribué. Sud-Ouest qui s'intéresse à nos faiblesses en matière de de lutte contre le dérèglement climatique. Le journal revient sur le plan énergie et climat qui rehausse les ambitions de l'État. Il prévoit la baisse de 50% des émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030. Mais cet objectif sera difficile à tenir selon Sud-Ouest qui liste nos faiblesses, incertitudes sur les promesses de la sobriété énergétique, défi de la rénovation des logements, utilisation du solaire et de l'éolien encore trop timide. Gros dossier à lire dans Sud-Ouest aujourd'hui. Une opération antidrogue de grande ampleur hier à Nice. C'est-à-dire dans Nice ce matin alors que le sujet du narcotrafic est au cœur de l'actualité politique. Hier, à l'heure du déjeuner, des contrôles routiers ont visé des consommateurs de stupéfiants qui viennent s'approvisionner dans le quartier des Moulins. Une opération policière de très grande ampleur a été mise en place sur réquisition du procureur de la République. Objectif, marquer les esprits selon un policier. Tout ça alors que les ministres de l'Intérieur et de la Justice doivent annoncer vendredi leur plan pour lutter contre la criminalité organisée. On termine avec du foot, ça rend fou les parents. Oui, la dépêche du midi revient sur cet incident en Haute-Garonne. Les voitures de deux éducateurs ont été incendiées après une vive altercation avec des parents, des parents qui étaient très mécontents des décisions qu'ont pris les deux coachs pour leurs enfants. On parle de jeunes de 11 ans, joueurs de l'US Colomiers. La dépêche du midi se demande si la montée des violences autour des terrains de foot est devenue tout simplement ingérable, Oriane. Merci Steve et merci à tous les deux d'avoir participé à cette édition spéciale et Donald Trump euh, qui a donc été élu président des états unis pour un second mandat et les, qui a reçu les félicitations euh, d'Emmanuel Macron. Merci beaucoup Pierre Bourgois, merci Patrick Veil, votre livre Info à la Maison Blanche, c'est aux éditions Odile Jacob. Merci à tous de nous avoir suivis à 15h. Vous avez rendez-vous avec la séance de questions d'actualité au gouvernement au Sénat et à 18h, Thomas Hux en public avec une spéciale qui reviendra bien évidemment sur cette victoire de Donald Trump. Merci beaucoup et à demain.